പ്രൊഫസർ പി ദിനേന്ദ്രൻ നന്നായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദിനേന്ദ്രൻ മാഷിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ ആധുനികതയെ നിർണയിച്ചതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കവിത ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കവിതയെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിലും അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ചൊൽക്കവിതകളുടെ കവിത ചൊല്ലി ആ കവിത കവിതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരു സവിശേഷമായ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് കവി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ നോവലിസ്റ്റ് നോവല് രണ്ട് നോവൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും നോവല് നോവലിസ്റ്റ് നിരൂപകൻ തുടങ്ങിയ നിലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ദീർഘകാലം അധ്യാപകനായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ദിനേന്ദ്ര മാഷേനെയാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ സൗഹൃദപ്രവർത്തകരായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയം അദ്ദേഹവുമായിട്ടായി അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലെക്ചർ സീരീസ് അദ്ദേഹിച്ചും അക്കാദമിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ തുടർന്ന് പോരുകയാണ് അതിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ലെക്ചർ സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെക്ചറാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ആ ലെക്ചർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനനായ മനോജ് കുറൂർ മനോജ് കുറൂറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വിനേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മലയാള കവിതയിൽ ഒരുപക്ഷെ മലയാള കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കവി എന്നതിലുപരി ഒരു രഘു നോവല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോവലിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ സംഗീതജ്ഞനാണ് നിരൂപകനാണ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായും ക്രിറ്റിക്കായും ഒക്കെ ക്രിറ്റിക്കലായും ഒക്കെ മലയാളത്തോട് സംവദിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ് ഇത്ര ഇത്ര ചിന്തകനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മനോജ് ആണ് മനോജ് ആണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലുപരി അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ വിനേന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിനേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷണം സമകാലിക സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് പ്രതികരിച്ചത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വിശേഷിച്ച് തേർഡ് സെമസ്റ്ററുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കുറേ പേർക്ക് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ നെറ്റ് എക്സാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എക്സാം ഉള്ളത് പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഈ പ്രഭാഷണം താമസിച്ചു പോയത് നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി നേരിടാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്തായാലും മനോജ് കുറൂറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു യോഗത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ ജോസ് കെ മാനാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ മാഷ് സജി മാഷ് അജിൻ മാഷ് സിദ്ധാർത്ഥൻ മറ്റ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാർത്തകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മനോജ് കുറു കൃഷ്ണ മാഷ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 
മഹേന്ദ്രമാസിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹവിയോഗം സംഭവി സംഭവിച്ചത് അന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് എത്തിക്സിൽ നിന്നും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നയിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തത് വിരുപ്പെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു എവിടെ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ആലപിക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ അറിയാതെ മനസ്സിലൂടെ പല ചിന്തകൾ കടന്നു പോയി ഒരു വ്യക്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത വായനക്കാരെ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയത് വിനേന്ദ്ര മാഷിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കവിത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ മേഖലയായിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വിനേന്ദ്ര മാഷ് അറിയപ്പെടുന്നത് കവി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിലെ ഒരു കൗതുകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ കരിമാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആധുനികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കഥ നോവൽ നാടകം എല്ലാം വളരെ സജീവമായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ആധുനികതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആധുനികതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ആധുനികതയെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും അതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവുമെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്വാധീനം പല നിരൂപണങ്ങളിലും പല എഴുത്തുകളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിനേന്ദ്ര മാഷൻ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കലഹിച്ചു നിൽക്കുകയും അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന മേഖലകളെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും നമ്മളുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരവും വിശേഷിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആര്യ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കലനമാണല്ലോ വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കേരളം തമിഴ്നാട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കാവ്യ ഭാഷയെ കാവ്യ ലോകത്തെ അദ്ദേഹം പുതുക്കി എടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ ഭാഗമായിരുന്നില്ല തനിക്ക് ശരിയെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മധൈര്യത്തോടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ എഴുതുക മാത്രമല്ല അത് ചൊല്ലുകയും ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു സംഘം ആൾക്കാരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിക്കൻ ശബ്ദത്തില് ആ ദ്രാവിഡ താളത്തില് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ കേൾക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കൗതുകൾ തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള വിനീന്ദ്ര മാഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം കവിയാണ് പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അനന്തമൂർത്തി സാർ വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ കലകളുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു ഈപ്പടമായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള നരേന്ദ്രപ്രസാദ് ബി ബാലേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ നാടകവും സിനിമയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു ബി ബി രവീന്ദ്രൻ ബി സി ഹാരിസ് കൃഷ്ണ മാഷപ്പരുള്ളവരെ കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി പിന്നെ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗീത ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ സർഗ സാഹിത്യവുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കവിതയുമായിട്ട് ഏറ്റവും തീക്ഷണമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് വിനേന്ദ്ര മാഷാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സാഹിത്യ ചർച്ചകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കലാ ചർച്ചകളിലും ഒരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അവിടെയോട്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവരുടെ പുതിയ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് വിരേന്ദ്ര മാഷിനാണെങ്കിലും കവിതയിൽ അതുപോലെ ഒരു പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വിരേന്ദ്ര മാഷിന്റെ കവിതയിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം കൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല മേഖലകളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും
എന്റെ പ്രണയമേ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് നടികെ നീ നഗ്നയാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വിപണന സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനികതയുടെ കാലത്ത് ഒരു വിപണന സംസ്കാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെയ് പോളിഷ് മുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ നൈസർഗികമായ ചിന്തകളെ പോലും സ്വഭാവത്തെ പോലും ഈ ഈ പറയുന്ന പരസ്യവും അതുപോലെയുള്ള പ്രചരണോപാധികൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ പ്രണയം പോലും നഷ്ടമാകുന്നു അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പോലും വറ്റി വരണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രണയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ പലപ്പോഴും ഒരു തത്വചിന്തയുടെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കവിതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയാം ഒരു ചരിത്രം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം കവിതയിൽ പറയുകയാണ് പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ അവന്റെ കൂടം ആഞ്ഞടിച്ചു പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ കൊല്ലൻ അവന്റെ പ്രതിജ്ഞ ആവർത്തിച്ചു പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ കൊല്ലൻ അവന്റെ പ്രതികാരം ആവർത്തിച്ചു അവന്റെ കൂടം ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവന്റെ പ്രതിജ്ഞ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവന്റെ പ്രതികാരം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കവിതയ്ക്ക് നമ്മൾ വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത് അർത്ഥത്തിന്റെ വലിയൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനും അപ്പുറം അതിന്റെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചെന്നെത്തുവാൻ പറ്റും ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നമ്മൾ വായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കുറെ സമ്പന്നരുടെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പാശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരെ അവരുടെ അധ്വാനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ നിര നിരർത്ഥകതയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന തലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ തത്വചിന്ത നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ മതിയാവുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഡോക്ടർ വിനേന്ദ്രനെ വായിക്കുമ്പോൾ വിനേന്ദ്രന്റെ കവിതകൾക്ക് വർത്തമാന കാലത്ത് പ്രസക്തി ഏറുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമസ്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിൽ വർത്തമാന കാലത്ത് ആ കവിതകൾ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ കാവ്യ ലോകത്ത് പ്രതിനിധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിനേന്ദ്ര സാറിനെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ പുതിയ തലമുറയുടെ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തലമുറയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അവബോധനെ പോലെ കടന്നു വരികയും എല്ലാം കവിതയിലൂടെ കാണുകയും കവിതയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും സംഘം ചേരുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി കവിതയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പല കവികളും അവരുടെ ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മനോജ് പ്രഭുര് അദ്ദേഹം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലെ വിനേന്ദ്രൻ മാഷുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിലാണ് ആ ഒരു ഇഷ്ടമാവാം അദ്ദേഹം ഫിൽ ചെയ്തപ്പോൾ വിനേന്ദ്രൻ മാഷിനെയാണ് ഗൈഡായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തുടർന്ന് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തപ്പോഴും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അൻവറലി ഉണ്ട് ന്യൂസ് മേരി ഉണ്ട് മനോജ് എം പി മനോജ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ചിന്തകളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മള് മനോജ് പ്രഭുവിലൂടെ വർത്തമാനകാല സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകനിൽ നിന്നും മാറുന്നു കിട്ടിയ അറിവിന്റെ ആ പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ശരിക്കും പ്രതികരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമുക്കപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ വിനേന്ദ്ര മാഷിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കുവാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്ന ഈ അനുസ്മരണങ്ങൾ അത് കേവലമായ ഒരു അനുസ്മരണമല്ല അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു 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 യാത്രയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വർത്തമാന കാല സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സജീവമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് മനോജുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കാരണം എനിക്ക് എം ഫിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി പി എച്ച് ഡിക്കാരൊക്കെ സജീവമായിരുന്നു എപ്പോഴും എപ്പോഴും വിദ്യ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സിൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഔപചാരികമായി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അതുവരെ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റ മര്യാദകളും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഔപചാരികതകളും അത്തരത്തിലുള്ള യാന്ത്രികമായ സംഗതികളും ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുക അതിൽ അധികാരത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളുടെയോ ഒന്നും ഒരു ഒരു ബാധ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരമാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സ് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ഞാൻ കഴിച്ചു കൊടുത്തത് അന്ന് എൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഋഷമാഷയുടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്രത്തോളം സന്തോഷം തരുന്നു ബാക്കി അതിന് മുമ്പ് ഇട്ടേറിയത് പോയ അധ്യാപകരുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഹരിത പ്രസാദ് സാറില്ല എൻ എൻ മൂസ സാറില്ല മത്സരാകുമായ ടീച്ചറില്ല പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വിനേന്ദ്ര സാറില്ല അങ്ങനെ ഹരി സാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു അന്ന് എനിക്ക് അത്രയേറെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പലരും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഗൃഹാതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗൃഹാതൃത്വം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് ഇ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ജോസ്യമാനുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ പിന്നീട് വന്ന സജീവുണ്ട് ഹരിയുണ്ട് അജുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു സൗഹൃദവും പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു സൗഹൃദവും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നും തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സ് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഔപചാരികമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അച്ഛ അമ്മ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ രീതിയിലല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കൗതുകത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഈ ബില്ലിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഞാനും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അതെയല്ലേ അച്ഛാ ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറയാം ആദ്യം ഞാൻ ചെന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞത് ആദ്യം ഞാൻ ചെന്നോട്ടുന്നു അതിനുശേഷം വിനേന്ദ്ര സാർ കൗതി ചെയ്തു പിന്നീട് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു അങ്ങനെയാണത് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സ് ഈ ബില്ലിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ അല്ല ഈ ബില്ലിങ്ങിലല്ല ഹസൻ മൻസിലാണ് ഹസൻ മൻസിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് മറ്റങ്ങവല ജംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള വളരെ അത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ആയിരുന്ന ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ ബില്ലിങ് ആണ് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഓർമ്മകളും സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഷമാഷുണ്ട് അതുപോലെ പി കെ രവീന്ദ്ര സാറുണ്ട് പിന്നെ ബി സി ഹാരി സാറുണ്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഇവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവയുടെ അടിസ്ഥാന അവയുടെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അവയുടെ അടിസ്ഥാനം ഉറക്കിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ആലോചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അടിത്തറമാണ് ആ അടിത്തറ നിർമ്മിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ നന്ദിയോടെ പറഞ്ഞു വിനേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ വിനേന്ദ്ര സാറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ വരും എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള പരിചയത്തെ കുറിച്ച് പറയണം അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയണം അതോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമോ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ശ്രീ ജോസ്കെ മോഹൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കവികളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി കവികൾ ആ കലസമ്മാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് പങ്കെടുത്താണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതായത് അന്ന് ആരും അധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വി മസൂദനം നായാലും ഈ പ്രദേശ കാര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം വന്ന അന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൺപത്തി എട്ടിലാ കാര്യമാണ് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പതിലാ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതോടൊന്ന് അയ്യപ്പൻ അതിനും കൂടാതെ കാണക്ക രാമകൃഷ്ണൻ പാലേന്ദ്ര ചുരുക്കിയുടെ ആ സമയത്ത് തന്നെ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധേയരായിരുന്ന കവികളുണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് ഡി വി നേതൃ എന്ന കവി അന്ന് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് അന്നാണ് അദ്ദേഹം ബസേലിസ് കോളേജ് കവിതകളിൽ വരികയും അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കവിതകളുടെ അവതരണം കേട്ടപ്പോൾ അത് മറ്റ് അവതരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവതരണം കേട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അപരിചിതമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അതിൽ നമ്മൾ കവിതയിൽ നിന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വളരെ അപരിചിതമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഒരു വർഷം മലയാള അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വർഷം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സാറിനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ഷണിച്ചു ഈ മലയാള അസോസിയേഷൻ്റെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാറ് വരാമെന്ന് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ വന്നില്ല വന്നില്ല അത് പകരം പകരം അന്ന് വന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അധ്യാപകനായ പിന്നീട് ഇവിടെ അധ്യാപകനായിട്ട് വരുന്ന എൻ എം മുസ സാറാണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം പ്രകൃതപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം വിനീന്ദ്ര സാറിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പരിഭവം എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലത്ത് കവിത ചെല്ലാൻ വെച്ച് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ എഴുതി കുറച്ച് കുറേശ്ശെ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സാർ വലിയ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി കടസമ്മേളങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വലിയ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് വിനേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത അതാണ് ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തുറന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ബസ് ഗസ്റ്റ് പോലെ പഠിക്കുന്നവർ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് ഇരിക്കുക പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിലവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ സാർ ഞാൻ കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ട് അത് പല മാഗസിൻസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്ര കവിതകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് വിനേന്ദ്ര സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്ന മറുപടി കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അദ്ദേഹം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എത്രയോ കാലമായിട്ട് അതിനകത്ത് വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു അനൗപചാരികത തീർച്ചയായും സാറിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഇല്ലായ്ക തീർച്ചയായിട്ടും വിനേന്ദ്ര സാറിനുണ്ടായിരുന്നു അവർ വഴക്കടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവിടെ ഇല്ല വെല്ലു വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിലില്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ തക്കാ വിഷയം രീതിച്ചു പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം ഈ മലയാളം എം എ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബി എക്കും എം ഐക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് കവിത കാണാറുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പ് തന്നെയുണ്ട് എം എ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് എഡ്യൂസിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാലമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് എഡ്യൂസിലുണ്ട് അവിടെ പി എച്ച് ഡിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൂ പി ജി കഴിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൂ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് സിദ്ധാന്തങ്ങളോട് വലിയ കമ്പം ആരംഭിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് എസ് പി കോളേജ് ഇസ്താഹ് സാറിൻ്റെ മുടിയിൽ ഇസ്താഹ് സാറിൻ്റെ മുടിയിൽ ഈ പി തിരു വിജയ സാറ് എൻ ഗംഗാധരം മാഷ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പി തിരു വിജയ സാറിന് നമുക്ക് ഫൂക്കോയെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെയുള്ള സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒട്ടുമറ്റ സാറ് ഒട്ടുമറ്റ സാറ് വ്യക്തിനെ
നമ്മളുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വൈവിധ്യം ആ വികാരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വൈകാരിക വൈകാരിക അവസ്ഥകളുടെ വൈവിധ്യം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഈ ജീവശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഭൂമിശാസ്ത്ര പരിസരത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തുണ്ട് ജീവിത പരിസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളും പരമാവധി വൈവിധ്യങ്ങൾ അതായത് എൻ്റെ കവിതകളുണ്ട് കവിതയുടെ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ കവിത പോയിറ്റിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പരമ്പരാഗത രീതി ആ രീതിയിൽ പറയുമല്ലോ വൃത്തത്തിൽ എഴുതുന്ന കവിത വൃത്തമില്ലാതെ എഴുതുന്ന കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഇടം ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫോമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയ്ക്കുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിലും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ഒരു വലിയ താൽപ്പര്യമായ രീതി തോന്നും കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ താക്കോസ്കൾ സിനിമയെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുക ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു വൈവിധ്യമാണ് സാർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളാണ് സാറിൻ്റെ കൃതിയിൽ ഈ നറേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുക വ്യാഖ്യ ഈ ആഖ്യാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങും വീട് തുടങ്ങിയുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങും വീട് അമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് ഏത് വീട് ഇല്ല വീട് എങ്ങനെയുമേ വീട് കണക്ക് വഴികൾ കടത്തുന്ന പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ സത്യാഗ്രഹ പന്തൽ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പാട്ട് അനാഥ സേവനം തീരങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു തീരും തീരും കുടിയും അതിനിടയ്ക്ക് ഹിമവാനിലൂടെ ഏകാന്ത യാത്ര ഗയയിൽ പെരി തീര തീരങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു തീരും കുടിയും തിരികൊളുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിചാരം ഉറ്റവാ ഒറ്റവാക്കിന്റെ വിശുദ്ധമാം പ്രാർത്ഥന ഉറ്റവരില്ലാത്തവന്റെ ശേഷക്രിയ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹം കവിത എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു വലിയ വൈവിധ്യം വലിയ വൈവിധ്യം ജീവിത പരിസരത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാണെങ്കിലും മനോഭാവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാണെങ്കിലും ജീവിത അവസ്ഥകളുടെ വൈവിധ്യമാണെങ്കിലും ജീവശാസ്ത്ര പരിസരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാണെങ്കിലും ഭൂമിശാസ്ത്ര പരിസരത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടകലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഡി നേരിടുന്ന കവിത എന്നത് ഈ കവിതയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ മലയാള നിരൂപകർ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്ന കവികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യ നിരൂപകരും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ള ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ഡി വിനേജേന്ദ്രൻ വലിയ പ്രതിഭയുള്ള കവിയാണ് ചില കവികൾ പറയും ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വളരെയധികം പ്രതിഭയുള്ള കവിയാണ് എങ്കിലും ഈ എങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ഇവരുടെ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് സംഗീതത്തിനോട് ഇവരുടെ ആരുടെ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും എഴുതുന്നത് ഇണങ്ങുന്നില്ല അതാണ് സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എങ്കിലും അതിൽ വരുന്നത് ഈ എങ്കിലും ആണ് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അറിയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗീതവുമായിട്ട് ചേർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് ജാൻ ഫ്രാൻസ യാത്ര എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പരിചയനായ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ട്രഡീഷണൽ പരിചയനായ യോത്ത യോത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇൻഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇൻഹ്യൂമൻ റിഫ്ലക്ഷൻ സോൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ആധുനിക അവാങ്കാദ് കവിത ആധുനിക അവാങ്കാദ് കവിത നമുക്ക് ഈസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാനാവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റിക് ഈസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ സബ്ലൈം സബ്ലൈമിന്റെ ഈസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സബ്ലൈമിന്റെ ഈസ്റ്റിക്സ് ആണ് മാത്രല്ല ഈ എന്താണ് ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രം വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രം വികസിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര പരിസരവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര ബോധവും അത് സബ്ലൈമുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പരമ്പരാഗത കല ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്നാണ് ജോത്താർ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അത് ആ വാക്കിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ സപ്ലൈ എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്
ആ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റേത് മാത്രമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ സമയത്തിന് എഡ്മണ്ട് ബേർ എന്ന് പറയുന്ന സൈദ്ധാന്തം അവർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ എസ്തറ്റിക് സബ്ജക്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലത്തെ ഒരു തത്വചിന്തകരുടെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു ഈ എസ്തറ്റിക്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ സബ്ലൈം ഡേ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ശീലമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതിനെ ഒരു വലിയ സിദ്ധാന്തമാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇമാനൽ ഖാനാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ സമകാലിക കല അപ്പൊ ജീവതാറിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡാൻഡിയൻ സങ്കല്പങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ കേരളത്തിലെ തരത്തിൽ സംവദിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ജീവതാറിന്റെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പുസ്തകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്കോഴ്സ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്റ്റിക്സ് ഭാഗമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ ദ ഇൻഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റിക്സ് അവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു സൈദ്ധാന്തികളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ജോർജ് അകമ്പൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹോമോസൈക്കിൾ പുസ്തകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയം പരിചയം അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അത് ജൈവരാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ അത് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈദ്ധാന്തികനാണ് ജോർജ് അകമ്പൻ പക്ഷെ അകമ്പന്റെ ഈ സ്ഥിതി നമ്മൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ മാൻ വിത്തൌട്ട് ദ മാൻ വിത്തൌട്ട് കണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അപ്പൊ ഈസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കാൻഡിയൻ ഈസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ കാൻഡിയൻ ഈസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ദ മാൻ വിത്തൌട്ട് കണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും ഈസ്റ്റിക്സ് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അനാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം അതും ഈസ്റ്റിക്സ് പ്രധാനമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതേപോലെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ അകമ്പന്റെ ഇസ്റ്റിക്സ് സംസാരിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാനിയൻ ഇസ്റ്റിക്സ് പരിചിതമായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാൽ ദരിത ഗ്രാം ദരിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിമസിസ് എന്നുള്ള പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം അതിലും ഈ ഈസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മിമസിസും അതുപോലെ ഇക്കണോമിക്സും ഇത് രണ്ട് ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു 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 കോയിലാജാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇക്കണോമിമസിസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആ ഇക്കണോമിക്സ് മാത്രമല്ല ട്രൂത്തിൻ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേർഗൺ പരവർഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദ്വന്ദ്വത്തെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ദ്വന്ദ്വത്തെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രൂത്തിൻ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകവും ദരിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ 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 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഈസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാത്ത ഈ സമകാലിക സൈദ്ധാന്തികൾ കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം മനഃപൂർവ്വം എവിടെയോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ മിക്കപ്പോഴും ഈ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് അതിനെ അതിൻ്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകളുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെ ആ ആർട്ടിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം സാഹിത്യ കലാ വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഈസ്റ്റിക്സിനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇത് കലാ സാഹിത്യ സൈദ്ധാന്തിക പരിസരത്ത് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു വിഷയമല്ല തത്വചിന്തയിലെ ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്ന് പറയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പഠനശാഖ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശാഖ വികസിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോ തത്വചിന്തകരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ലോജിക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി റീസണിങ്ങിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ആശയങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്
സമകാലികമായ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഞാൻ അധികം കിടക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും അത് കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പഠന വിഷയം അല്ലെ അത് ഭരണക്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ പെയിന്റർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഈസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ടു ആർട്ടിസ്റ്റ് ജി ഈസ് ടു ബേർഡ്സ് അതായത് ഈ പക്ഷികൾക്ക് പക്ഷിശാസ്ത്രം എങ്ങനെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കലാകൃതികളെ സംബന്ധിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അതായത് അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവര് ഈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല അവര് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ള ഈസ്റ്റിക്സ് ഒരു വിഷയം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല അവര് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ എങ്കിലും ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യബോധത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് പുതുക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പല എങ്കിലുകളും പല കവികളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പല കലകളെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എങ്കിലും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചില സങ്കുചിതമായ രീതിയിലല്ലാതെ പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം പ്രസക്തമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാരുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായാൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്റ്റിക്സ് വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ആസ്വാദകരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനത് ഈ ചെറിയ പോലെ നിൽക്കാനായിട്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പോലെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് അത് എന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വളരെ അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സത്യം ഞാനത് എന്താണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല അതായത് എന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരിചിതമാർക്കം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അലക്സാണ്ടർ ബോംഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അറിയുമായിരിക്കും അലക്സാണ്ടർ ബോംഗാർഡ് എന്ന റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫറാണ് ഈസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ കാരണം ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ സോറി റിഫ്ലക്ഷൻ സോൺ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃതിയിലാണ് അത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ട് വീട് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പേരാണ് അതിനുശേഷം ഈസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഈസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്ര സങ്കല്പനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആ വിഷയത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇമാനുൽ കാന്റിന്റെ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ക്യൂറിസം ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കലിസം ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വിഷയം ആദ്യമായി ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിലും കാന്റിന്റെ കൃത്യത ഉടൻ സ്വസ്ഥമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും പരമാവധി കൃത്യമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ ഫിലോസഫിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ കാന്റ് കാറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളത്തിൽ വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ആഹ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പലരും പറഞ്ഞു അമ്പരം എന്നാണ് അത് കേൾക്കാറുണ്ട് കാരണം കാന്റ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഫിലോസഫിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പലരും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് കാന്യൻ രീതി എന്താണ് കാന്റ് അത്ര സിയാസ് വെച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ പലരും സംസാരിക്കാറുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുക കാരണം അപ്പൊ എൻഡേജ്മെന്റിന്റെ ഫിലോസഫറാണ് കാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഗതി ശരിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതികളിലൂടെയാണ് യുക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം
അഗമന്റെ പുസ്തകത്തിലാണെങ്കിലും ജീവത്താറിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ കാര്യ സ്വാധീനം അത് വളരെ ശക്തമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത കിടക്കുന്ന വേറൊരു പുസ്തകം ആർദർ സി ഡാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർ അനന്തി ഫിലോസഫർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല കലയുടെ അന്ത്യത്തിന് ശേഷമുള്ള കല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ കലയുടെ അന്ത്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പം തീർച്ചയായും ഹേഖലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈദ്ധാന്തികനായ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താനായ ഹേഖലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കലയുടെ അന്ത്യം എന്ന ആ പ്രയോഗം അതിനെ പറ്റി പിന്നീട് പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ പലതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു പുസ്തകം അടുത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും ഗായത്രി ചക്രവർത്തി സ്ഥിരവാദത്തിന്റെ ഈസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെ ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവര് അതിലൊരു മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഷില്ലറുടെ ഈസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഷില്ലറുടെ ഈസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് തന്നെ അതാണ് ഈസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷില്ലറുടെ കുട്ടിയുടെ തന്നെ ടൈറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇറ ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷില്ലറുടെ ഈസ്റ്റിക്സ് ഈസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ പുസ്തകം അതിൻ്റെ വളരെ ദീർഘമായ ആ ആമുഖം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ പുസ്തകത്തിലെ ദീർഘമായ ആമുഖം പ്രത്യേകിച്ച് വിവാദത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഷില്ലറെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാട് സ്ത്രീവാദ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതും കാൻഡിയൻ ധാര്യത്തിൽ തന്നെ പെടുന്ന ഒരു 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 ഫിലോസഫറാണ് കവിയാണ് അങ്ങനെ കാൻഡിൻ്റെ ധാര്യത്തിൽ തന്നെ പെടുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാനൽ ഖാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹേഗൻ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളാണ് ഷില്ലർ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ഫിലോസഫേഴ്സ് വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് വീണ്ടും ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു ചരിത്രം അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അലക്സാണ്ടർ ബോംഗാർട്ടൻ അലക്സാണ്ടർ ബോംഗാർട്ടൻ എന്ന ജർമ്മൻ റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫറാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടത് ജർമ്മൻ റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫറാണ് ഈസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റോയുടെ പ്ലാറ്റോയുടെ പല ഡയലോഗ്സിൽ നമുക്കറിയാം സോക്രട്ടീസിനെ നായകനാക്കിക്കൊണ്ട് ആണ് പ്ലാറ്റോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഡയലോഗുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല ഡയലോഗ്സിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എയ്സ്തസിസ് നോയസിസ് എന്ന ആ ഒരു ഒരു ദ്വന്ദ്വമാണ് എയ്സ്തസിസ് നോയസിസ് എന്ന ദ്വന്ദ്വം അപ്പൊ ഈ എയ്സ്തസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവപരമായ ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന അറിവിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എയ്സ്തസിസ് അതേപോലെ നോയസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗദ്ധികമായ ജ്ഞാനമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ചിന്താശേഷി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അറിവിലാണ് ആ അറിവിനെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് നോയസിസ് അടുത്ത കാലത്ത് ആ ക്ലാൻസിയറെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധനായ സൈദ്ധാന്തി നമുക്ക് പരിചിതനായ ജൂലിയത്തീസിന്റെ കൂടെ മൂലധന വായന പങ്കാളിയാവ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള റീഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകം പോലും അല്ലേ റീഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ റീഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ റീഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടു പേരുടെ റീഡിങ്സ് ആണ് അത്യുസൂട്ടി അതേപോലെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരുടെ റീഡിങ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പങ്കാളിയായിരുന്ന പലരും ഉണ്ട് പങ്കാളികളായിരുന്ന പലരും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരാളാണ് ഫ്രാൻസിയ ഫ്രാൻസിയുടെ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എയ്സ്തസിസ് എന്നാണ് ഈസ്തസിസ് എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എയ്സ്തസിസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ എയ്സ്തസിസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ ആ ടൈറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ത്യ അനുഭവങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്
ഈ വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി മുതലിക്കോട്ടെ ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിലോസഫി മുതൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചകളിലും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ വിദ്യ അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ അധ്യാപികയായ സുസ്ഥിതി ഒരിക്കൽ ഒരു എനിക്ക് ഒരു പങ്കെടുത്തായിരുന്നു അതൊരു ആ ഒരു പങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിദ്യ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അതുപോലുള്ള സംസാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇസ്റ്റഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ആ രീതിയിൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ രീതിയിൽ വന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലോസ് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി വന്നിട്ടുള്ള അത്തരത്തിൽ കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇസ്റ്റഡിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്ലാറ്റോ മുതൽ ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിസ്റ്റ് അവസാനത്തെ വരെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിനി സോറി ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബ വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പകരം പോക്കാട്ട് മുതലാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് പറയാറ് തന്നെയുള്ളത് ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ ഈസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പുള്ള അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലായതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാറ്റോ മുതൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാറുള്ള പോയറ്റിക്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുക സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന വാക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ ഒരു സംഗതി കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠന ശാഖയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സിലിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു അർത്ഥമായിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അർത്ഥം ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സൗന്ദര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം പാട്ടി സാബ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ടോസ്റ്റോയുടെ ടോസ്റ്റോയുടെ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയമായിട്ട് വരുന്ന സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ കണക്കാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വൈകാരികത അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇമോഷൻസ് ആണ് അത് 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 ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം കലാ എന്താ കലാകൃത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ആ വൈകാരിക അവസ്ഥകൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ആ ശേഷിക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ടേ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഈസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല കലയുടെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇതിനെ വളരെ കർഷകമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അത് പാർട്ടി സാർ പാർട്ടി സാർ എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം ഈ കാൻഡി ഈസ്റ്റിക്സിനെ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം നിശിതമായ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോങ്കാട്ടന്റെ ഒരു ബോങ്കാട്ടന്റെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാനുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് ഈ പ്രാചീന ഗ്രീസില് ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ആ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു സംഘർഷത്തെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല അതിനെയാണ് ബെനഡോച്ചൻ ഇരുപതാണ്ടാണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇസ്റ്റിക് എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയ ബെനഡോ അപ്രോച്ച് സ്ട്രഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പോയറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കവികളും തത്വചിന്തകരും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രാചീന കലഹം അപ്പൊ ആ ആ പ്രാചീന കലഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തില്ല കാരണം അതാണ് പിന്നീടുള്ള തത്വചിന്തയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഹീസിയഡിനെ പോലെ ഹോമറിനെ പോലെയുള്ള കവികളുണ്ട് പ്രാചീന ഗ്രീസ് ഏകദേശം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ബിസി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഹീസിയഡിനെ പോലുള്ള ഹോമറിനെ പോലുള്ള കവികളുണ്ട് ഇവരുടെ കവിതകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹീസിയഡിന്റെ തിയോഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആ തിയോഗ്രി എന്ന പുസ്തകത്തിലൊരു സന്ദർഭം വളരെ കൗതുകരാണ് അതായത് ഹീസിയഡ് ഇങ്ങനെ ആട് മേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഇടയനാണ് ഈ ആട് മേച്ച് നടക്കുന്ന ഇടയന്റെ അടുത്തേക്ക് ന്യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനത്തിന്റെ ദേവതകളായ സൗന്ദര്യ ദേവതകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും പ്രചോദനത്തിന്റെ ദേവതകളാണ് പല വിഷയങ്ങൾക്കും ന്യൂസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി ആ രീതിയിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു കാര്യം ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പ്
സത്യമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നുണകൾ പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സത്യമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മറ്റിൽ എങ്ങനെ നുണകൾ പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ സത്യം പറയുന്നത് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കലയുടെ ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ട സംഭവം അല്ല കലയിലെ ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് ആരീതിയിലാണ് ഹിസിയോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹിസിയുടെ ഇതൊക്കെ ഹിസിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അതിലെ ആഖ്യാതാവായിട്ട് വരുന്നത് പോയിട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഹിസിയറിനെ ഈ ഒളിമ്പ്യൻ ദേവതകളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒരു കോസ്മിക്കേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കുട്ടിയിട്ട് മറ്റേ യുറാനസും ഗേയ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ടൈറ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ ഉള്ള കഥയാണ് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഹോമറാണ് ഹോമറുടെ കിരീടോ ഡി സി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ആദിമമായ വികാരങ്ങളെ ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ തൊന്നുവിടുക എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ഹോമർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ധർമ്മാധർമ്മ വിവേചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ കുറവാണ് കവിതയുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല അതിന് പകരം മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാറ്റോ വലിയ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ വാചകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമാണ് സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമാണ് തലേലൊരു എന്താണ് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അവർക്കത് എന്താണ് സാധാരണ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഴയകാലത്ത് പ്രശ്നമാക്കുന്ന പോലെ പ്രശ്നമാക്കുന്ന പറയുന്നത് പോയറ്റ്സിനെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ആദിമമായ വികാരങ്ങളെ വികാരങ്ങളെ ഈ ലോജിക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റീസണിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ ഒരു തരം ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാതെ തുറന്നു വിടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആദർശാത്മകമായ ആ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തുള്ളതെന്ന് മറ്റോ പറയാനുള്ള കാരണം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഹോമറുടെ കൃതികളിൽ വരുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ധാരാളം എഴുതി തീർക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ചാപ്പാന്റെ വിവർത്തനമാണ് പ്രാചീനകാലത്ത് ഏറ്റവും അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാപ്പാൻ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചാപ്പാന്റെ വിവർത്തനം ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ചാപ്പാൻ പോലും ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഗതികൾ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ മധ്യയുഗത്തിലെ എന്താ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളന ശീലത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ചാപ്പാൻ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വളരെ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും ഇന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ അധികമാണ് നമുക്ക് ഹോമറിൽ ഏറെ ഇതിൽ ഒരു കുട്ടികളുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ആദ്യ വികാരങ്ങൾ എങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും യുക്തിക്ക് യാതൊരുതരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക ബോധത്തെ യാതൊരുതരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ആവർജാത്മകമായ ഒരു പബ്ലിക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കവികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പാറ്റ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ സമരം ആരംഭിക്കുകയല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ സോക്രട്ടീസ് ഉണ്ട് സോക്രട്ടീസിനെയാണ് ഈ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയാറുള്ളത് സോക്രട്ടീസിന്റെ കൃതികളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഒന്ന് പാറ്റാണ് മറ്റേത് സനഫൺ സനഫൺ ഇതേപോലെ തന്നെ പാറ്റ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ചില ഡയലോഗ്സ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് സോക്രട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സോക്രട്ടീസിനെ നായകനാക്കുന്ന പുസ്തകം അപ്പോളജി ഉൾപ്പെടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോക്രട്ടീസ് നേരിട്ട വിചാരണ ആ സോക്രട്ടീസ് നേരിട്ട വിചാരണയെ സനഫണും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചിലര് പറയുന്നത് സനഫണിനെയാണ് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാവുന്നത് കാരണം എന്താ സോക്ക പാറ്റോ തത്വജത്തെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പലപ്പോഴും തന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളച്ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ സനഫൺ അതില്ല അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ പട്ടാളക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സനഫൺ പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസി എന്ന് ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റേ തിരിച്ചും പറയും കാരണം വെച്ചാൽ സനഫണിനെ സനഫണിന് സോക്രട്ടീസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയവർക്കുള്ള പ്രശ്നം മറ്റേ തത്വജന തത്വജനൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സനഫണിന് സോക്രട്ടീസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചർച്ച ഈ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൃതികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സനഫണിന്റെ കൃതികളുടെ സോക്രട്ടീസ് അതിനകത്ത് മെമ്മറബിരിയ എന്ന് പറയ
സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടിയാണ് അത് കണ്ണുകളിലാണ് തെളിയുന്നതാണ് ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യം അവരാളുടെ കണ്ണുകളിലാണ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ വിചിത്രമായ സംഗതി വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്യൂട്ടിയാണ് ചില സംഗതികൾ വളരെ പ്രയോജനകരമായിരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് സുന്ദരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ അതായത് അതിന്റെ രൂപപരമായ സവിശേഷതകൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനമാണ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുക്കളുടെ പ്രയോജനമാണ് അതിന് സൗന്ദര്യം നൽകുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു സംഗതി ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് നമുക്ക് പ്ലാറ്റോയിലും കാണാവുന്നത് പ്ലാറ്റോയും വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സോക്രട്ടീസിനെ പരിചയപ്പെടുക പ്ലാറ്റോയുടെ കൃതികളിലെല്ലാം നായകനായിട്ട് വരുന്ന സോക്രട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിന്തകൾ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുക വേർതിരിക്കുക എന്നത് വേർതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെ അസാധ്യമാണ് കാരണം സോക്രട്ടീസിന്റെ ഡയലോഗുകളിൽ സോറി പ്ലാറ്റോയുടെ ഡയലോഗുകളിൽ നായകനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സോക്രട്ടീസ് ആണ് അദ്ദേഹം സോക്രട്ടീസ് അക്കാലത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന പല ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാചീന കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് സോക്രട്ടീസിന്റെ ചിന്തകൾ ഏതാണെന്ന് പ്ലാറ്റോയുടെ ചിന്തകൾ ഏതാണെന്ന് കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുക വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോക്രട്ടീസിനെ സ്വന്തം പ്രതിപുരുഷനാക്കിക്കൊണ്ട് പ്ലാറ്റോ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വായന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോക്രട്ടീസിന്റെ തന്നെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു മടുവാദമുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു സംശയം അക്കാര്യത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയാം ഏതായാലും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റോയുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സോക്രട്ടീസിന്റെയും പ്ലാറ്റോയുടെ ഒരു കാലത്ത് ഈ ആണ് നേരത്തെ ടോച്ചെ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രാചീന സമരം രൂപപ്പെടുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് നോളജിനെയാണ് കവിത കല ഒക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് നോളജിനെയാണ് അതേ സമയത്ത് തത്വചിന്ത ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്ത അതിന്റെ പ്രധാന വിഷയമാക്കുന്നത് കൊമ്മിറ്റീവ് നോളജിനെയാണ് ഈ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് ആൻഡ് കൊമ്മിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദ്വന്ദ്വം ആ ഒരു ദ്വന്ദ്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെയും ചിന്തകളിൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്കറിയാം ആധുനിക തത്വചിന്ത ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രജ്ഞാതക്കാത്തോട് കൂടിയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഘട്ടം നമ്മൾ സഹകരണം മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പരിശോധനയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പറയാത്തത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ചരിത്രം പറയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കാരണം അതിനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ധാരണ മണിക്കൂറുകൾ വേണം ഈ ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അത് ഞാൻ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്താണ് ഒത്തിരി കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്താ പറയുക സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുന്നില്ല തീരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് ഉള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറെ ഏറെ സമയം ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയം എന്നാണ് ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതനാണെന്ന രീതിയിലല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലും ആ വിഷയത്തോട് മാത്രമുള്ള താല്പര്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അരിസോട്ടിലുണ്ട് അരിസോട്ടിന് ശേഷം ഹെലനിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ വളരെ പ്രശസ്തമായ പല തത്വചിത സ്കൂളുകളും അതിനകത്തുണ്ട് സ്കെപ്റ്റിസിസം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ മറ്റേ സിനോസിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന സ്റ്റോയിസസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പല സ്കൂളുകൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് എപ്പിക്യൂറിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് അഞ്ചാം തരം വരുന്നത് പിന്നെ ന്യൂ പാറ്റോണിസം എന്ന് പറഞ്ഞു പോർട്ടിനസ് ഞാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നീട് ഈ തത്വ എന്താണ് പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്ത അരിസ്റ്റോട്ടിന് അരിസ്റ്റോട്ടിന് ശേഷമുള്ള തത്വചിന്ത പിന്നീട് റോമിൽ വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു തത്വചിന്ത പദ്ധതി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഇപ്പൊ സിസറോയെ പോലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നിലിയൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ആ ഒരു സമയത്തുണ്ട് റോമിലുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ സഹകരണം ആ വിഷയം അത് നമ്മൾ സഹകരണ പ്ലാറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്ക് പിന്നീട് അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ നിക്കോമാറ്റിയൻ എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് നമ്മുടെ പേര് തന്നെ അറിയുന്ന പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മളെ പേര് പുസ്തകം പിന്നെ സിസറോയുടെ കൃതികൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന പിന്തിരിയുടെ കൃതികൾ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഒരു തുടർച്ചയും കൂടി ഇതിന്റെ പാരലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അത് പിന്നീട് നമുക്ക് തോമസ് ഫോക്സില് ദിവ്യത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം തോമസ് ഫോക്സിൽ അതു
ഏതാ ഇതിന് ശേഷമാണ് റിനേസൻസ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് പൊതുവർഷം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ട് വരെയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നവോത്ഥാനം എന്റെ അതിന് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പീരീഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അതിന്റെ ഒരു ചില ചില എന്താണ് അതിന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതായിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസിസ്കോ പെട്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ കവി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ നവോത്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്ന പ്രശസ്തനായ കവി ഫ്രാൻസിസ്കോ പെട്രാർക്കാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് സിസ്രോ എഴുതിയ കൃതികൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ലാറ്റിന്റെ എന്താണ് സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുപോലെ ഹ്യൂമനിസം നേസൻസ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടിക്കുകയും അത് സിസ്രോ മാത്രമല്ല അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പല തത്വചിന്തകരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പങ്കാളികളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി വികസിച്ചൊരു വിചാരം ഇത് തന്നെ കലയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് മാത്രം പറയാം ഈ റിലേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അത് കലയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അതായത് അക്കാലത്തിന് ഇപ്പൊ സാഗ പോയിട്ട് ചെടിയുണ്ട് അതേപോലെ ഏണോട്ടോ ഡാവിഞ്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോട്ടർ ആഫേ വരെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ചിത്രകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകാരന്മാർ ശില്പികളും ആ ഒരു സമയത്തുണ്ട് ഇവരുടെ ചിത്രകലയിലേക്ക് ശില്പകലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇതിന്റെ ഒരു സ്വർണ്ണ ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി അതായത് ഈ ദൈവികമായ സംഗതികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്വർണ്ണ ചട്ടങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നു നമുക്ക് ആ ദൈവികത ഒഴിവാക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ശിരസിൽ ചുറ്റുള്ള ഈ ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഈ പരിവേഷം ആ പരിവേഷം ഒഴിവാക്കുന്നു അതിന് ഭാഗം അതിന്റെ അതിന് പകരം എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള വെളിച്ചം ഒക്കെ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രാസപ്പ പോലൊരു മീറ്റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതില് കളിക്കിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഇത്തരം ഒരു ഓറയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിൽ പകരം പോലും തന്നെ വരുന്ന വെളിച്ചാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വെളിച്ചാണ് അതുപോലെ ഈ ഹെയറാറ്റിസ് കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് ഈ എന്താ ചില ദിവ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ വളരെ വലിപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കും മറ്റുള്ള ചെറു കഥാപാത്രങ്ങളെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കും അത് ഇപ്പൊ കന്യാമരിയവും ശിശുവും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമാണെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകിച്ച് കന്യാമരിയത്തിന്റെ ചിത്രം വളരെ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ശിശുവിന്റെ ചിത്രം അതിന്റെ ഏകദേശം ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും അടുത്തടുത്ത് ഇതിന് ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ മറ്റു ചില ആളുകളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രകല അതിന് പകരം കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗീയമായ പശ്ചാത്തലം ഒഴിവാക്കുന്നു ഈ ഓറ പോലുള്ള സംഗതികൾ പരിവേഷം പോലുള്ള സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരുന്നു സാധാരണ അന്നത്തെ കാലത്തെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളിൽ തന്നെ ദിവ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പരിണാമം ഈ റിനേസൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രകലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനും ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം തൊട്ട് പിന്നാലെ സയന്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ തത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് കോപ്പർണിക്കസ് വരുന്നു കെപ്ലർ വരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഐസക് നോട്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ഐസക് നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ഇത് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നു സയന്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ ഒരു കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം പാരലൽ ആയിട്ട് തത്വചിന്തയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് റാഷണലിസവും എംപിരിസവും വേർതിരിക്കാവുന്ന രണ്ട് സ്കൂളുകൾ രണ്ട് തത്വചിന്ത തത്വചിന്താ ധാരകൾ വികസിച്ചു വരുന്നത് അതിനകത്ത് റാഷണലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രജ്ഞാതക്കാർക്ക് പിന്നീട് ബറൂസ് ദിനോസ ബറൂസ് ദിനോസ പിന്നീട് ലൈബിനിസ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ഗുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിന്റെ ഒരു ധാരകൾ അത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്താ വെച്ചാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇവരുടെ ഒരു തത്വത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ തക്കാർത്തിനെ തക്കാർത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി മൈൻഡ് ആ
നിരവധി നിരവധി സൂക്ഷ്മമായ മോണാർസുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോറിസം ആണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒന്ന് ഡ്യൂവലിസം ആണെങ്കിൽ മറ്റത് മോണിസം ആണ് അടുത്തത് ക്ലോറിസം ആണ് അദ്ദേഹം നിലത്തി പറയാം അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു വൈവിധ്യം ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് ഒരു കോൺട്രിനെൻ്റൽ സ്കൂളാണ് അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ മെയിൻ ലാൻഡാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് കേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിലും പോർച്ചുഗലിലും ജർമ്മനിയിലും ആയിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഡക്കാർത്ത് പോർച്ച് പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സോറി പോർച്ചുഗൽ അല്ല ഹോളണ്ട് ഹോളണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് സ്പിനോസ പിന്നെ ജർമ്മനിയില് ഈ ലൈബിൻസും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പിന്തുടർച്ച എന്ന് പറയാവുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കൾ നമ്മൾ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു പാരണ ധാരയായിട്ട് സമാന്തര ധാരയായിട്ട് വികസിച്ചു വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വികസിച്ചു വരുന്ന എംബിരിസിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി എംബിരിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂൾ അവിടെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കക്കാരനും സഹാരണം പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കണെയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മതവേദന അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഡക്റ്റീവ് മതവേദന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം അത് അതിനേക്കാൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് മതവേദന്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതി ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നതിനകത്ത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈദ്ധാന്തികനായ ജോൺ ഡോക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ജോർജ് ബത്തിരി അദ്ദേഹത്തിന് ഇമ്മറ്റീരിയലിസം എന്നൊക്കെ സംഗതിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം പിന്നീട് ഡേവിഡ് ഡോട്ട്സ് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഈ തത്വചിന്തകരുണ്ടായിട്ടുള്ള അതുവരെയുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളെ പലതിനെയും സംശയത്തോടു കൂടി സമീപിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അത് അത് അതിനെ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ കാര്യകാരണ ബന്ധം അതിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ ലോജിക്കിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ഡേവിഡ് ഡോട്ട്സ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് റാഷണലിസവും മറ്റു സ്ഥലത്ത് മറ് വശത്ത് എംബിരിസവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ധാരയായിട്ടാണ് അതിനെ വികസിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈസ്റ്റലിക്സിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള ഫിലോസഫിയിലെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഇണക്കിച്ചേർക്കുകയും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലോസഫറാണ് കാൻഡ് ഇമാനുൽ കാൻഡ് അതാണ് ഈ ഈ റാഷണലിസവും എംബിരിസവും ആ രണ്ട് പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിന്റെ അതിൽ ഇവരുടെ ഊന്നലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും കൂടി പറയുന്നു അതായത് റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് കരുതുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് നേരത്തെ അവർ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ സഹജമായ ചില ആശയങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ അതിനെയാണ് അവർ ഏപ്രിൽ വരെ നമ്മൾ പറയുക സഹജമായ ചില ആശയങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ അതായത് അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ സഹജമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പകരം അവരുടേതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ യുക്തിബോധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സത്തയെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനാവും എന്ന ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ബോധ്യമാണ് പ്രാഷണൽസ് ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ധാരയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് തന്നെ പല പല ആളുകളുടെയും ദർശനം വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ മനുഷ്യർ ഈ സഹജമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാ തന്നെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശേഷികൾ എന്നും കൂടി പറയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചില ശേഷികളുണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചില ശേഷി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളവരുണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളവരുണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട് ഈ നേരത്തെ തന്നെയുള്ള ശേഷി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു 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 പിന്തുണ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തത്വങ്ങളിലേക്ക് സങ്കല്പനങ്ങളിൽ സങ്കല്പനങ്
തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനൊക്കെ ഒരു ശേഷിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് റാഷണൽ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ തന്നെയുള്ള ആ ജ്ഞാനശേഷി ഉപയോഗിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റാഷണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ അരിസ്റ്റോട്ടില് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ സോറി മാനിസ റാഷണൽ ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകം തന്നെയാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സവിശേഷ ഒരു കഴിവുണ്ട് അതായത് ഈ ക്ലാസ് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ ഈ മുറിയിൽ ഇത്രയേറെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നു ഈ ആളുകളുടെ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണ് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബാക്കി ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ ഈ ആളുകളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും തന്നെ ഇന്നെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ് ഈ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുന്ന ആ സാമാന്യവൽക്കൃതമായ സംഭവം അതിനെ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ അത് നെസസറി ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇതിനെ വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താണ് അത് വ്യക്തമായിരിക്കണം വ്യതിരിക്തമായിരിക്കണം ഇതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായിട്ട് റാഷണൽ വിസ്യുകൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമായിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് വ്യതിരിക്തവുമായിരിക്കണം ഈ വ്യക്തവും വ്യതിരിക്തവുമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാം വേണം ഇത് തത്വേന്ദ്ര ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം അത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ അത് നെസസറി നോളജ് ആയിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യർ എന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായുള്ള സംഗതികളെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശേഷി മനുഷ്യർക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുക മാത്രമല്ല തന്നെ പറ്റി തന്നെ ആലോചിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് തന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പറ്റുക തന്റെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുക തന്റെ തന്നെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുക തന്റെ തന്നെ ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകളുടെ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുക ഇതിനുള്ള ശേഷം റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ശേഷിയും കൂടി മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശേഷികളെല്ലാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ശേഷികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പഴയ റാഷണലിസ്റ്റുകളുടെ രീതിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റാഷണലിസ്റ്റുകളുടെ രീതിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്ന് അത് ഒരു അനിവാര്യമായ ജ്ഞാനമായിരിക്കണം അതായത് നെസസറി ആയിരിക്കും അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനായി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നു വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ വാക്ക് ചെയ്ത് വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാതെ വരും അതുകൊണ്ട് അതാണ് അത് നെസസറി ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ വാക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ നാളെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ വേറൊരു വസ്തു കാണുമ്പോൾ അതിനെയും വിളിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനിവാര്യതയും കൂടി ആ നെസസറി നോളജ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണം മറ്റേ നെസസറി ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറയും ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ചില തത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തത്വങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയട്ടെ ജ്ഞാനമാകണമെങ്കിൽ അത് ഒരു അറിവാകണമെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സൽ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകൾ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനത്തിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള വാക്കിരിക്കുന്ന ധാരാളം ഈ സിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ധാരാളമായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിൽ
ഇവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിനകത്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് കാണുന്നത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഈസറ്റിന്റെ ഒരു ചർച്ച തുടർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇവിടെയാണ് ഈസ്റ്റിസ് എന്ന പുതിയൊരു പഠന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കലയെ പറ്റിയുള്ള ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് തന്നെ ജോസഫ് അഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ജോസഫ് അഡിസൺ അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഒരു സീരീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഇതിൽ കൂടെ ഈസറ്റിക്സ് ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് പറയുന്ന ഈ ബോക്കാട്ടിന്റെ പുസ്തകം വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് മിക്കോയുടെ പുസ്തകം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്കോയുടെ ഈ ന്യൂ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പുസ്തകം വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ മിക്കോയും കല കലാ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോക്കാട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ പാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവപരമായ ജ്ഞാനം അതിന്റെ സവിശേഷത എന്താണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ സന്ധ്യയെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതുവരെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പിന്നീട് ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മാനുൽ കാന്റിന്റെ ഫിലോസഫിയിലൂടെ കാന്റിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിലും എന്നാൽ സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ് ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ദ്വന്ദ്വം സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഈ ചിന്തകളെ ചിന്തകളെ നേരത്തെ സങ്കല്പനങ്ങളിലൂടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്കൊക്കെ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചിന്തകളെ കുറിക്കുന്ന ആ സങ്കല്പനങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ ഉള്ള ചിന്തകളെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് പരസ്പര ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വേറെ രണ്ട് വേറൊരു ദ്വന്ദ്വത്തെ കൂടി പരിഗണിക്കണം അത് കോൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥിരസ്മൃതിയാണ് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതെന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ അതിനെ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അതാക്കിയിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയിലെ രേഖകളുമായിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായ ആലോചനകൾ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ വെസ്റ്റേൺ ഹിസ്റ്ററീസ് എന്നൊക്കെ സംഗതി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങി ലിംഗിസ്റ്റിക് ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന അനാലിറ്റിക് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു കാലത്തോട് കൂടി ലോജിക്കൽ പോസിറ്റീവ്സിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പോലും അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താണ് പ്രാചീന തത്വചിന്തല ആശയങ്ങളോ അതിന്റെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളോ അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പ്രസക്തമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു രൂപം അതിന്റെ ഒരു രൂപം ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപം അതിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ ഫോമർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആ രൂപമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രാചീന തത്വചിന്തയും പ്രസക്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ ആലോചിച്ചുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ധാരാളം തരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലോജിക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലോജിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ വളരെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള നമ്മൾ ന്യായശാസ്ത്രത്തിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ന്യായവൈശേഷികളുടെയും പിന്നെ അതേപോലെ വേദാന്തികളുടെയും നിവാസികളുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ധാരയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബൗദ്ധ ന്യായം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പോലും കൃത്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ ന്യായം പഠിക്കുന്നവർ പോലും അതിന്റെ ഈ അതിന്റെ പൂർവ്വ അത് പൂർവ്വപക്ഷമാണ് മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോ അഭിനവത്തിന്റെ രസസിദ്ധാന്തം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശങ്കുജനും ഡോക്ടറൊക്കെ പൂർണ്ണപക്ഷമാണ് അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ് സിദ്ധാന്ത പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനവഗുപ്തനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പൂർണ്ണപക്ഷങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്
കൽപ്പനാബോധമാണ് കൽപ്പനാബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ കൽപ്പനകളില്ലാത്ത അതായത് ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഗതി ആയിരുന്നു പോരെന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൽപ്പന അപകടം കൽപ്പനകളല്ലാത്തത് കൽപ്പനകളില്ലാത്തത് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് സംഗതികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോട് എന്താണ് നാമം ജാതി നാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു പേരിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ബേന അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് ഇങ്ങനെ കോടിയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുകളുണ്ട് വരും അതാണ് നാമം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നാമം ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സാമാന്യത്തിനാണെന്ന് പറയുക ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കൽ സാമാന്യത്തിനാണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സലാണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്താണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ബ്രാഹ്മണത്വം എന്ന് പറയുന്ന ജാതി ഇല്ല മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ സാമ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാമാന്യമാണ് അതിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യാണാം മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോക്കർക്ക് അത് ഗോത്വമാണ് ബ്രാഹ്മണത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ലോജിക്കിനില്ല ആ ലോജിക്കിനെ ജാതി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ജാതിയുടെ അർത്ഥശൂന്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സങ്കല്പനത്തെ അദ്ദേഹം റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ശാശ്വത സത്യത്തിന്റെ നല്ല അനിവാര്യമായ ജ്ഞാനമല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യണം ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഷ തന്നെയാണ് ചിന്താരങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ നാമവും ജാതിയും ചേരാത്തതാണെന്ത് പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹിന്ദി അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വസതി പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഇൻഡിറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ് നിർവികൽപ്പ പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നിർവികൽപ്പ പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികൽപ്പങ്ങളില്ലാത്ത വികൽപ്പങ്ങളില്ലാത്ത വികൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിന്റെ ഇടനിലയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ ഭാഷയിലെയോ ചിന്തയിലെയോ ഇടനിലയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വികൽപ്പം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതും വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്കൽ അതിന്റെ കുറഞ്ഞ വാക്യം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ പിൻപുള്ളതെന്നും അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥത്തിലാണ് അറിയിക്കുക അതായത് ഏത് അനുഭവത്തിനും മുൻപ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവിനാണെന്ന് പറയുക ഏപ്രയറി നോളജ് എന്ന് പറയുക മറ്റേതാകുമ്പോൾ എ പോസ്റ്ററി നോളജ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന കാറ്റുകയും മുറിയിൽ നിന്ന് തണുപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ലഭ്യമായ കാനാണ് ഇതിനെ എ പോസ്റ്ററി നോളജ് എന്നാണ് പറയുക നേരെ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവ് നാല് മൂന്ന് ഏഴാണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നേരത്തെ തന്നെ എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഏത് അനുഭവത്തിന് മുൻപേ എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ആ ജ്ഞാനമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ റാഷണലിസ്റ്റുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാക്കൂട്ടാനൊക്കെയുള്ള ശേഷി നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഐഡിയാസിൻ്റെ കൂടെയാണത് അതിനെ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ പ്രശസ്തരായ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡക്കാർഡാണെങ്കിലും ലൈബ്രിസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രശസ്തരായുള്ള ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കൂടിയായിരുന്നു ജോമട്രിയിലെ അരിത്തമിക്കലൊക്കെ വലിയ സിദ്ധാന്തം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതേ സമയത്ത് വേറൊരു കൗതുകകരമായ ഒരു തമാശയുണ്ട് ഇവരാണ് മറ്റുള്ള ഏത് ഫിസിക്സ് പോലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിലേക്കും മന്തി ഉപകൽപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ട് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ നേരത്തെ ലഭ്യമാണ് അതിനെ സഹായിച്ച് എമ്പിരിസ്റ്റുകളാണ് അതായത് ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൽ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കലാണ് ലോജിക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിയാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് ബേക്കലിനെ പോലുള്ളത് അവർക്കാണ് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം അതെല്ലാം ഈ അവരുടെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞില്ല ആശംസിച്ചുള്ള പോലെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ലോകിന്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ടാബില രാസ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ഒരു ക്ലീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്ലീൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ വസ്തുക്കൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളെ സമ്മേളനം ചെയ്യാനുള്ള
പരമ്പരാഗതമായ വിലക്കുകൾ ഒരിക്കല് ഒരു സിലേജ് സ്വപ്നം സിലേജ് ത്രിപാദ ന്യായം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് പാദങ്ങളുള്ള ന്യായം അത് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലൊരു വിഷയം പറയുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് ഓർഡിങ് വന്നത് ഒരു വിഷയം വ്യക്തമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സംഘങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഈ സംഘത്തങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സംഘപ്രങ്ങൾ കൃത്യത ഇല്ലാതെ പോകുന്നുള്ളതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് പ്രസിദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ തന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും തത്വചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്കുകളും തന്നെ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ മിക്കവാറും തരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയറ്റ് എന്താണ് മീഡിയറ്റ് ഇമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഫ്ലയറെ എയർ പോസ്റ്റ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇൻഡ്യൂഷൻ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ തത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാരം പിടിക്കുന്നത് ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ് ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദലിത ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വികൃഷം മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലോസഫി കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അതാണ് പ്രശ്നം ഫിലോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വികൃഷൻ അദ്ദേഹം സംബോധന ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹുസേറിന്റെയും ഹൈഡറിന്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളും കൂടി ലവനാസിൻ്റെ ഇമാനുവൽ ലവനാസിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാതെ നമുക്ക് വെറുതെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവിടെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സംഗതി തുടരാം അതായത് ഈ ഏപ്രിയറി എയർ പോസ്റ്റ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് ലോജിക്കിൽ മറ്റൊരു വരുന്ന ഇതാണ് ഇത് മൂന്ന് പ്രൊപ്പസേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഡെക്ലറേറ്റേഷൻസ് അല്ല ഇത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു ആശയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുക ഇത് വേറെ തരത്തിലും പറയാം അതായത് ഒരു കാര്യം തന്നെ രണ്ട് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലും ഇതാണ് ഭാഷ രണ്ടും രണ്ടാണ് ആശയം എന്താണ് രണ്ടും കുറിക്കുന്നത് ഒരേ ആശയത്തിനാണ് ഒരു ഒറ്റ പ്രൊപ്പസേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാനായിരിക്കട്ടെ ശരീരത്തിന് നല്ല വലിപ്പം ഉള്ളതോ അയാൾക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നല്ല ഉയരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാളുടെ അയാൾക്ക് നല്ല പൊക്കമുണ്ട് ആ അയാൾക്ക് നല്ല പൊക്കമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് നല്ല ഉയരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ദീർഘകായനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹീസ് എ ടോൾ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ എന്താണ് ഒറ്റ ഇത് തന്നെയാണ് ഒറ്റ പ്രൊപ്പസിഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുള്ളൂ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പിന്നീട് സിംബോളിക് ലോജിക്ക് വികസിച്ചത് പ്രൊപ്പസിഷൻ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീഗ ഗോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീഗയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഗോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീഗ പിന്നീട് ബർത്താൻ റസൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അനലിറ്റിക് ഫിലോസഫിയിലെ അനലിറ്റിക് ഫിലോസഫിക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊപ്പസിഷൻ ലോജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിംബോളിക് ലോജിക്കും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പസിഷൻസ് ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ അവർ പരിഗണി പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇതില്ല ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ വൈവിധ്യ വ്യത്യാസമോ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അതിനെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊപ്പസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അനലിറ്റിക് പ്രൊപ്പസിഷൻ മറ്റേത് സിന്തറ്റിക് പ്രൊപ്പസിഷൻ അനലിറ്റിക് സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലിറ്റിക് പ്രൊപ്പസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും പ്രെഡിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സവിശേഷമായ ഒരു സംഗതി പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രെഡിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രശസ്തമായ ഉദാഹരണം തന്നെ പറയാം ഓൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആർ അൺമാരീഡ് എന്ന് പറയാണ് എനിക്കല്ലേ ഓൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആർ അൺമാരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാച്ചിൽ എന്നുള്ള വാക്കിൽ തന്നെ
കണ്ടിജൻസി പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് അത് മാറാം ഏത് സമയത്ത് അത് മാറാമെന്നും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ധാരകളായി അതായത് ഒന്നെന്നാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിന് നേരത്തെ തന്നെയുള്ള ആശയങ്ങളെയും ചിന്താപരമായ ശേഷിയെയും ഒക്കെ കുറിക്കുന്ന ചിന്തയുടെ ലോകത്തെ നിർണയിക്കുന്ന അനിവാര്യമായ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പ്രയസംഗതി മറ്റേ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറെ സംഗതി അപ്പോ ക്യാൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അനലിറ്റിക് സോറി റാഷണൽസ് കഥകളിൽ അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ എന്താണ് എം ബി സിസ്റ്റം കഥകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ ജ്ഞാനത്തെ തന്നെ എപ്പോഴും റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ശേഷിയെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഈ രണ്ട് ധാരണകളും ക്യാൻഡ് അതേ സമയത്ത് വിയോജിക്കുന്നു പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ സാധ്യതകളെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു ക്യാൻഡ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡോഗ്മാറ്റിക് സ്ലംബറിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത് എന്താണ് മറ്റേ ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് ഹ്യൂ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡേവിഡ് ഹ്യൂ ആണെന്നാണ്
ഇതായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ല ചെയ്തത് അവരെ എന്താ ചെയ്തത് എന്റെ നാട്ടിലെ മനസ്സിന്റെ ശേഷി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിനെ പറ്റി ഇതിന്റെ നിറം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മണം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ എന്റെ എതിരാനുഭവങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് എന്റെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്തോട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നിർണയിച്ചത് ഇതിനെ പറ്റി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മൈൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ സാധനം എന്താണ് അതാണവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഓക്കെ ആന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണ് പ്രാതിഭാസികമായ അറിവ് മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിനോട് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു അറിവാണ് എനിക്ക് ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ആകെ ലഭ്യമായി ഇതേ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ അതാണ് പ്രശ്നം മറ്റേതാണ് തിങ്ങി ലിറ്റ്സ് എഫ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യും അവശേഷിക്കുന്നു തിങ്ങി ലിറ്റ്സ് എഫ് ഈ സംഗതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അതായത് ഒരു സംഗതിയെ പറ്റിയുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്തായി തീരുന്നു പ്രാതിഭാസികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ആ വസ്തു എന്താണ് തിങ്ങി ലിറ്റ്സ് എഫ് ആയിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് സമഗ്രമായ യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടർ ആണ് കാര്യം മനസ്സിന്റെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറ്റുന്നത് അപാരമായ ശേഷിയും വിശ്വസിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിന്റെ പരിമിതിയാണ് വാസ്തവത്തിലുള്ള പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പരിമിതികളാണ് കാൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനാർജ്ജനത്തിനുള്ള പരിമിതികളെ കുറിച്ചാണ് കാൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരം അതുകൊണ്ട് അതിനെ കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വാക്ക് അതിന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഈ രീതിയിലാണ് കാൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പ്യൂർ റേസ് ഈ സംഗതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് ഒരേ ലോകത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളാണ് ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് ലഭ്യമായ ജ്ഞാനം ഫിലമിനോളജിക്കൽ നോളജാണ് മറ്റേതാണ് തിങ്ങി ലിറ്റ്സ് എഫ് എന്നൊക്കെ അതിനാണ് ലോമിന എന്ന് പറയും ലോമിന ഫിലോമിന എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ ഒന്ന് തരം ലോകത്തുണ്ട് ഇതാണ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മില്ലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ധർമ്മചിന്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു വിചാരമാണ് എന്താണ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് കാൻഡ് നടത്തുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രം പറയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ധർമ്മബോധം അത് മനുഷ്യര് നന്മയോട് കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം റൂസോയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്ക് കാൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് അത് റസൽ നല്ല രസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാൻഡ് പറഞ്ഞ കൃത്യതയിലുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തന്നെ കാൻഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കാൻഡ് നടന്നു പോകുന്ന ആ സമയം അദ്ദേഹം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ വാച്ച് തിരിച്ച് വെക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ റസൽ പത്രാൻ സർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദർശൻ ഫിലോസഫി എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അത് തെറ്റിയുള്ളൂ അത് റൂസോയുടെ എമിനി വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് റൂസോയുടെ എമിനി എന്ന് പറയുന്ന കൃതി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണക്കുകൾ ഇത് മുഴുവൻ തെറ്റി അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അങ്ങ് അഭിനയിച്ചു പോയി അങ്ങനെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൂസോ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുതിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ഡേവിഡ് ഹ്യൂം ചെറുതിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനമാണ് റൂസോയുടെ റൂസോയെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യൻ ജനിക്ക ജനിക്കുന്നതിന് എന്താ ധാർമ്മിക നന്മയുടെ അതായതാണ് പിന്നീട് ലോകമാണ് അവരെ മോശമായി അതുകൊണ്ടാണത് ഈ എന്താണ് റൊമാൻറ്റിക് റൊമാൻറ്റിസത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ റൂസോയെ കണക്കാക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ റൂസോയുടെ ഈ സംഘത്തിന് മനുഷ്യ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അയാൾ നന്മയുള്ളതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇവിടിപ്പോ എന്നോട് ഇവിടുന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോഴേക്ക് ഈ സംസാ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടോ ഭയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് താല്പര്യ കുറവുകൊണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയ്യോ ആ ദിവസമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല എനിക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാണ് നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വേറെ യാതൊരു ദിവസം തിരക്കുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ പരിപാടി ഒഴിവാക്കാനായ
ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തോന്നുന്ന ഇന്നതാണ് ശരി ഞാൻ എന്താണ് അസത്യം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സത്യമായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് അതെല്ലാം അത് അത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആ രീതിയിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അത് ഭരണകൂടം ഒക്കെ എടുത്താൽ പോലും എന്തിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെയാണ് കാൻഡ് രണ്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വ്യവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ കാൻഡ് കാൻഡ് അറിയാതെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് പെട്ട് ഞാൻ കൂടിയാണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ഞാൻ അത് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതം തോന്നാറില്ല ഞാൻ കാൻഡി ഫിലോസഫി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതൊരു വേറൊരു തരത്തിലാണ് കാൻഡിനെയൊക്കെ സമീപിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു കാൻഡിയൻ സംബന്ധിച്ച് വിമർശനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കില്ല അത് പറയുന്നത് പകരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഒരു മൺസേഡറായിട്ട് മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിച്ച് പോരുന്ന എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറുവശം കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാൻഡില് വ്യവസ്ഥാപകമായുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്രിറ്റിക് ആണ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്യൂറിസം ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്രാക്ടീസം മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സംഭവത്തിനോടു അദ്ദേഹം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സിനെ വിമർശ വിധേയമാക്കുന്നു ഒന്ന് ഈസ്തറ്റിക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് മറ്റത് ടെറിയോളജിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് സംഗതികളാണ് ടെറിയോളജിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാല് പ്രകൃതി കാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് കാൻഡിനെ മാത്രമല്ല ആ സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നേച്ചറിനെ നമുക്ക് പുറത്തായിട്ട് കാണും അപ്പൊ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ എന്താണ് നമുക്ക് പുറത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ പുറത്തായിട്ട് പ്രകൃതിയെ കാണുന്നു അതേ സമയത്ത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ തനിക്ക് പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നു അതേ സമയത്ത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്താണ് ആന്തരിക പ്രകൃതിയുണ്ട് നമുക്ക് എത്താനാവാത്ത ഈ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ തന്നെ കൂടിയാണ് ആ കോമ്പിനേഷൻ തിങ്ങിനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാധിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതിയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ ധാർമ്മിക ബോധമൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചില പർപ്പസസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് ചെടിയാകുന്നു അത് മരമാകുന്നു അത് വീണ്ടും വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും മുളച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്നതാണ് ഈ ഈ പ്രത്യുൽപാദനം എന്നുള്ളത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് തുടരുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യകാരണം എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ആരോപിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിക്കൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതിനാ ടെലിയോളജി എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ടെലിയോളജിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിയോളജിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റില് ഒരു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റിക് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നാണ് കാന്റ് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിക് ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ആ വിചാരങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള സംഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ മറ്റേ സബ്ലൈം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടെണ്ണാണ് ഈ ഈസ്റ്റിക് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റില് ഈസ്റ്റിക് ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സംഗതി വെച്ചാല് ഇതും വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പൂവ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂര്യോദയം കാണും ഈ പൂവ് കാണുന്നു സൂര്യോദയം കാണുന്നു അപ്പൊ ഈ പൂവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇത് സുന്ദരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് കാൻഡിയുടെ അന്വേഷിക്കു
ഈ സൂര്യ സൂര്യോദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആശയത്തിലേക്ക് ഒന്നും പെടരുത് ആ ദൃശ്യം മാത്രം മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ആ ദൃശ്യം മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ അഭാവമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ അഭാവത്തിലുള്ള ഫ്രീ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിന് നാല് മൊമെന്റ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നാല് വേളകളെന്നോ അതായത് നാല് സന്ദർഭം നാല് സന്ദർഭം നാല് ഘട്ടങ്ങൾ എന്നല്ല അർത്ഥം നാല് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഈ സിറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ നാല് മൊമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇമ്പ്രാക്ഷൻ മൊഡാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സംഗതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഈസ്റ്റിക് ജഡ്ജ്മെന്റിന് മനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്കൽറ്റി അല്ല പകരം കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോൺ കോമൺ സെൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ജർമ്മൻ ആണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഗങ്ങൾ വേറെയാണ് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഈ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇതാണ് ഈ സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സിലാക്കലുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ആധാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള പാട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് അതും ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ തരത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ഈ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്ര സങ്കല്പത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഒരു ഈസ്റ്റിക് ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിക് കണ്ടംപ്ലേഷന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നാണെങ്കിൽ ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ്നെസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ്നെസ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയമായിരിക്കും ഈ വാക്ക് എവിടെയാണ് മാത്യു ആർണോണിന്റെ മറ്റേ നിരൂപാറിന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അവർക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ്നെസ് എന്നുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ താല്പര്യ ഇല്ലായ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സംഭവം അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിൽ താല്പര്യ ഇല്ലായ്ക അല്ല പകരെന്താണ് എന്താണ് ഒരു തരം സെൽഫിന്റെ അഭാവമാണ് ഒരു തരം സെൽഫിന്റെ അഭാവമാണ് നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനം നടത്തുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ വസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉദാസീനമാണ് എന്നത് ആ വസ്തുവിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദാസീനരാണ് അത് മാത്രമേ ആ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അതിന്റെ കാരണം ഒരു ഒരു സെൽഫിന്റെ അഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഈസ്റ്റി ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കണ്ടംപ്ലേഷൻ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനത്തിന്റെ സമയത്ത് ആ രീതിയിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ എന്താണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള അതിന്റെ പെടുക രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അവിടെ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വസ്തു സുന്ദരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സൗകര്യം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ആ വസ്തുവിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അതിൽ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ വാസ്തവത്തിന് അത് അല്ലാതെ ഒരു മീനിങ് തന്നെ തോന്നി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് വസ്തു സുന്ദരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഈ വസ്തു സുന്ദരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനോട് ആരും വിയോജിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല അവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ വസ്തു സുന്ദരമാണ് ഈ പൂവ് സുന്ദരമാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്നൊരു ഒരു മറുപാത ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പകരെന്താണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ വ്യാപ്തി അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ക്വാളിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ആണ് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവം എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ അല്ല എന്നുള്ള മീനിങ
പർപ്പസീവ് നെസ് പർപ്പസീവ് നെസ് അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുന്നു പർപ്പസീവ് പർപ്പസീവ് ഇസ് ദ ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിനായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്യൂട്ടി അല്ല ബ്യൂട്ടി ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ആ ഇസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്റ്റിക് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് കാര് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ലൈ അതെന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കടൽ തീരത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണ് ആ കടൽ തീരത്ത് ശക്തമായ തിരമാലകൾ വരുന്നു വലിയ ഹിമാകാരമായ തിരമാലകൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കടലിങ്ങനെ അങ്ങേയറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ അപാരമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ലോകം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു അപാരത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അപാരതയിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു ഭയാനകമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഒരു മരുഭൂമിയുടെ എങ്ങേയറ്റം വന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ അങ്ങേയറ്റം വരെ നീളുന്ന അനന്തതയിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സൗന്ദര്യ ബോധം ഒരു സാധനമല്ല ഉള്ളതാണ് അവരെന്താണ് വല്ലാത്ത ഭയവും പരിഭ്രമവും സംഘർഷവും അത്ഭുതവും ആനന്ദവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 വൈകാരിക അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അവസ്ഥയാണ് കാൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനൊക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ എന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഉദാത്തത എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറയാറുള്ളത് ഉദാത്തത എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഉണ്ടോ ഉദാത്തമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ആ ഉദാത്ത ഉദാത്ത ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ സൗന്ദര്യഹാസം പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ മാറ്റണ്ടാവും അവസ്ഥ കാരണം വെച്ചാൽ അറിയാലോ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഞാനെന്നാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഇത് കാണുമല്ലോ മറ്റേ അവാങ്കാതാത്തിനെ കുറിച്ച് ജാത്താറ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈമാണ് അവാങ്കാതാത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സങ്കല്പം എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണുള്ളത് സൈനിക് അല്ല എന്താണ് ഈ തത്വചിതര ഭാഷ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതും കാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണ് നിയതമായ ഒരു ഫോം ഇല്ല സാധാരണ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ചില ക്രമങ്ങൾ കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഒരു വസ്തു കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഈ ഫ്രീ പ്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഫ്രീ പ്ലേക്ക് ഒരു ക്രമവും ഉണ്ടാകും അതിലൊരു ലയബദ്ധത ഉണ്ടാകും ഈ ഫ്രീ പ്ലേക്ക് ഒരു ക്രമവും ലയബദ്ധത ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുക ഇത് സുന്ദരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വസ്തുവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല സൗന്ദര്യം ഇത് എന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് സംഭവിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വസ്തുവിന്റെ ചില ക്രമങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ക്രമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൽ ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്ന ചില ക്രമങ്ങളാണ് വസ്തുവിൽ ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്ന ചില ക്രമങ്ങളാണ് ആ വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ വസ്തു സുന്ദരമാണെങ്കിൽ ബോധം എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതി ആയിട്ട് ഇവിടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സപ്ലൈ എന്ന് വേറൊരു പേര് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് വെച്ചാൽ സ്ഥലം കാലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൂഷൻസ് തന്നെ പ്രശ്നമായി തീരും നമുക്കൊന്നും വേറൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സ്ഥലത്തെ കാലത്തെ വേറൊരു ചെയ്യാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡ്യൂഷൻ തന്നെ പ്രശ്നമാകുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സെൻഷൽ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇമാജിനേഷൻ എന്നൊരു ശക്തിക്ക് കൈമാറാനായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൈമാറാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സ് മനസ്സിന് പറ്റുന്നില്ല പരാജയപ്പെടുന്നു അതായത് ഈസ്റ്റ് കെറ്റിമെന്റ് നിർണയിക്കുന്ന ആ സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു അവിടെ പക്ഷെ കാൻഡ് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ റീസൺ മേൽക്കൈ നേടുന്നു റീസൺ മേൽക്കൈ നേടുന്നു റീസൺ ചെയ്യുന്ന എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ് റീസൺ നമുക്ക് കൈമാറുന്നത് നമ്മുടെ റീസന്
പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ കാന് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് കാന് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കലാ സൃഷ്ടികളുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ അദ്ദേഹം ഈ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതി അത് സപ്ലൈ ഒക്കെ അതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് കലയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് അധികം പറയാൻ പറ്റില്ല അതാ ഈ സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ സംഗതി ശരിക്കും അവാഹാദാറ്റോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ അതാ പറയാം വിനേന്ദ്ര സാറിന്റെ കലയെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി വിനേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് മറ്റൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആധുനികതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏകദേശം സപ്ലൈ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇരുപത്താറ് മറ്റ് സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഈ ഡി വിനേന്ദ്രന്റെ എഴുതലും ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വ്യക്തമായ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ വളരെ പരിമിതമായ നമ്മള് മോഡേണൊക്കെ പറയും ഇതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ പരിമിതമായ ട്രഡീഷണൽ ബ്യൂട്ടിയുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് സംഗതിയും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അത് അടുക്കിപ്പെറുക്കി ഒരു സാധനം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടുക്കിപ്പെറുക്കി അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഇതാവില്ല സപ്ലൈ ആവില്ല വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അടുക്കളയിൽ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അടുക്ക ഈ ഈ ഈ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പദ്ധതിയുണ്ടോ ഒരു സാധാരണ ഒരു വസ്തുതയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടു എല്ലാ സാധനവും പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് ഒരുതരം ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം ഭയവും അത്ഭുതവും സങ്കടവും സംഘർഷവും എന്താണ് ഒരുതരം വിസ്മയവും ആരാധനയും ഒക്കെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 അനുഭവമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പത്തിന് കലാ സങ്കല്പത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ദീനേന്ദ്രനിൽ മാത്രമൊന്നും ആരോപിക്കല്ലോ മനസ്സിലായോ അത് അത് അവാങ്കാതാത്മയാണത് അവാങ്കാതം പറഞ്ഞാൽ പറയാമല്ലോ അത് നേരത്തെ ഈ അഗാബന്റെ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അനാർക്കി കണ്ടപ്പോൾ ഈ സിവിക്സ് വാക്ക് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലേ അഗാബന്റെ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അനാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തില് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലേഖനം തന്നെ ദ ആർക്കിയോളജി ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് ആർക്കിയോളജി ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതായത് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിന്റെ ആർക്കിയോളജി ഫൂക്കോയുടെ കടപ്പാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൂക്കോയെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിലദ്ദേഹം ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് ആർട്ട് മാറുന്നു ഒരു ചരക്കായി കല മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ട
അത് ആ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദളിതാര ലേഖനം അതുപോലെ എക്കണോമിക് വിമസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനം എക്കണോമിക്സും വിമസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ അതിൽ അതായത് കാറ്റ് പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ താഴ്ന്ന കലയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്ലൈഡ് ആർട്ടിന്റെ ഇടുതായിട്ട് വരുന്നു പ്യുവർ ആർട്ടിൽ അതൊന്നും ഇല്ല ഒരു പണം പണം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അതായത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഈ എന്താണ് ദളിത ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ലേഖനത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രച്ചട്ടം ചിത്രച്ചട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ചിത്രച്ചട്ടത്തിന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാൻഡ് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് എയർഗൺ പരിഹാരഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ദ്വന്ദ്വത്തെ നേരിടുന്ന തരത്തില് എന്താണ് ട്രൂത്തിൻ പെയിന്റിംഗ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് കാൻഡ് സോറി എന്താണ് ദരിത വികസിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരസ്പരം കണക്ടഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാൻഡിയൻ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ദരിതയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ദരിതയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇരുപത്തിന്റെ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം സപ്ലൈമിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അദ്ദേഹം സപ്ലൈമിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഈ സപ്ലൈ എന്നൊരു അനുഭവമാണ് എന്ത് വരിക ഈ ടെക്നോളജിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് അത് ഞാൻ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിച്ച് പറയാനുള്ള സമയം ഇനിയില്ല കാരണം ഇരുപത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം വേറെ തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയാറുണ്ട് സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ഒരു ഉപാധി ഏതുണ്ടായിരുന്നു മോഡേൺ ആർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ഉപാധി പോലുമില്ല ടെക്നോളജിയുടെ പ്രചാ പ്രചാരത്തിലൂടെ വരുന്ന പുതിയ സ്പേസ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ എന്തില്ല സ്ഥലകാലങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അതോടുകൂടി വീണ്ടും എന്നാണ് ഈ സപ്ലൈ ഇസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു വേറൊരു അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗതിയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം അവിടെയും കാണുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് അവിടെയും കാണുന്നതാണ് പാസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ കുറച്ച് കുറെ ഏറെ സംഗതികൾ അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് പാസിബിലിറ്റി നമുക്കൊരു ഒരു സംഗതി അത് അഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ശേഷി ആ അഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ശേഷി പോലും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു കാലത്ത് അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇസറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന സംഗതിക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഈ ഇൻഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലും പിന്നെ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇൻഹ്യൂമൻ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻഹ്യൂമൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് സോറി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാണ് പക്ഷെ മറ്റേത് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ഡിസ്പോസ് ഫിഗർ എന്ന പുസ്തകം അതിനകത്താണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഈസ്റ്റിക്സിനെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം നന്നായിരിക്കും ഞാൻ അത് ആമസോൺ വഴി നോക്കിയപ്പോൾ ദീപമായ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചില്ല പത്ത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയ വില കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഇരുപത്തിയാറ് ആ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഗതി പറയാനുള്ള ഈ എൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് അതായത് ഹെഗലിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഗലിന്റെ ഷിൻഡറിന്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്ര ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും അതൊന്നും പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ കാൻഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞില്ലേ അത് ശരിയാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തെ കാര്യം മാസിക ഇസറ്റിക്സ് ആണ് അത് പിന്നെയും മലയാളത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് വിടുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഏതായാലും എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന വേറെ കുറെ ജർമ്മൻ ഐഡിയലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതാണ് ജർമ്മൻ ഐഡിയലിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിന്റെ ഫിലോസഫി ജർമ്മൻ ഐഡിയലിസം എന്നാണ് ഒരു പേര് അവർ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പല പേര് ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് കാൻഡിന്റെ ഫിലോസഫി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് തുടർച്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഫ്രിഡറിക് ഷിഗർ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് സാഹിത്യ കലാരം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം കാൻഡിന്റെ ഈ പദ്ധതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാല് കാൻഡിനെ പോലെ ഈ സൗന്ദര്യ ആത്മനിഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം
അത് ഞാൻ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താണ് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സമീപം നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇസറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഷില്ലർ എന്താണ് ഷില്ലർ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കത്തുകൾ എന്നാണ് ഈ ഇരുപത്തേഴ് കത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇരുപത്തേഴ് കത്തുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഇസറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കത്തുകളൊന്നും വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ ആശയം മാത്രം പറയാം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുഷ്യ അനുഭവങ്ങളെ ശാരീരികമായുള്ള അനുഭവങ്ങളെയും മാനസികമായ അനുഭവങ്ങളെയും അത് രണ്ടായി മാനസികമായ അനുഭവങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് മാനസികം ശാരീരികം തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒന്ന് സെൻഷ്വസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും മറ്റേത് എന്താണ് ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീസൺ നമ്മുടെ റാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇതൊക്കെയാണ് ഫോം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻഷ്വസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഡ്രൈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നു ഒന്ന് സെൻഷ്വസ് ഡ്രൈവ് മറ്റേത് ഫോം ഡ്രൈവ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡ്രൈവ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കൗതുകകരമായ ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഇത് തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവ്സ് ഇതിനെ ഒരു കളിക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം പുസ്തകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് അതായത് പ്ലേ ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ഈ പ്ലേ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്താണ് ഈ രണ്ട് സംഗതികളെയും ഒരേ സമയത്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യുക അതിനെ ഒരു പ്ലേക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് അതിലൂടെയാണ് ഇത് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷില്ലർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നുപാധിയാണ് അത് അതിനൊരു മുന്നുപാധിയായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈസറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി അപ്പൊ ഈ ഈസറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന സംഗതി ഇതാണ് ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഈ രീതിയിലാണ് അതിന് പരിശീലനം നിർവഹിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ഇതിന് മധ്യസ്ഥത പുലർത്തിയാണ് ഈ ഫോമർ ഡ്രൈവിനും ഈ സെൻഷ്വസ് ഡ്രൈവിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥത പുലർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലേ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഈ ജൈവിക രൂപമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അതിലൂടെയാണ് സൗന്ദര്യം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഷില്ലർ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ഇസറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന എന്നതിലൂടെ സ്പിവാക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്ന് ഈ എൻഡോ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഈ ഷില്ലറിനെ തുടർന്ന് ഫിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ പ്രശസ്തനായ ജർമ്മൻ സൈദ്ധാന്തി ഉണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയിലേക്ക് ഇതിനെ എന്താണ് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ട് ഫിലോസഫി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഷെല്ലിങ് ആണ് ഷെല്ലിങ് ആണ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയാവുന്ന കലയുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന മറ്റൊരാണ് അതുകൊണ്ട് ഷെല്ലിങ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഷെല്ലിങ്ങിന് ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ട് പിന്നാലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫിലോസഫർ എന്താണ് ജി ഡബ്ല്യു എഫ് ഹേഗൽ ഹേഗലിയ ഫിലോസഫി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വളരെ സംശയമുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അത് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് പറയാൻ അത് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് ലോജിക്ക് ഹേഗലിയ ലോജിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫിലോസഫിയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുർഗ്രഹമായിട്ടുള്ളു വളരെ ദുർഗ്രഹമാ വളരെ ദുർഗ്രഹമായിട്ട് തോന്നും വളരെ അവ്യക്തമായിട്ട് തോന്നും ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഹേഗലിന്റെ ഒരു സമയത്ത് അത് എന്താണ് ഹേഗലിന്റെ ലോജിക്ക് കാൻഡ് കൊണ്ടുള്ള വൃത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഹേഗൽ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നത് കാൻഡ് കൊണ്ട ഒരു നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ നോമിന ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ ഉറപ്പുവരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ഇണക്കി ചേർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് രൂപപ്പെടുക ഈ കോൺട്രഡിക്ഷനെ ഇണക്കി ചേർക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുപോലെ കാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിനോമിയസിന്റെ പ്രശ്നം അത് കാൻഡ് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആന്റിനോമിയസ് പറഞ്ഞ പ്രമാണ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന സംഗതി അതായത് ഒരേ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലോകം അനന്തമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ലോകം പരിമിതികൾ ഉള്ളതാണെന്നും പറയാൻ പറ്റും ഒരേ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക്